Milo ni gulur rahasia ni. Nopo kok kanji Nabi Muhammad ni kurang dua anak lanang sing urip. Ira le. Karena sampai kanji Nabi gimana lo? Ono rah anak ni kanji Nabi sing lanang urip orang. Soalnya nopo Nabi ni kurang dua anak lanang biasanya berpotensi menjadi Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Lah Nabi Muhammad dua anak lanang khawatir kok anak lanang dianggap Nabi. Milo kanji Nabi rantu ya anak lanang. Lah kemudian yang menjadi problem sampai hari ini soal haba epiduriah tenan apa ora ya gara-gara ne salah siji ne kuwi. Niku masalahe. Mbak, la nabi niku pak rata-rata, bapake nabi anake nabi. Contoh, Nabi Daud duwe anak Sulaiman. Daud nabi Sulaiman dadi nabi. Nabi Ibrahim duwe anak Ismail. Ismail menjadi nabi. Mila Nabi Muhammad orang duwe anak lanang, ndak khawatir dianggap nabi. La Nabi Muhammad orang duwe anak lanang mawon ku wabe ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Apa malah Nabi Muhammad duwe anak lanang? Lah kula nyuwun sewu polemik niku ora usah digedhek-gedhek. Kula luwe seneng wong sing diarani Habib tapi ora usah ngaku-ngaku cucune Kanjeng Nabi. Sing gareng rusak niku nyuwun sewu urung jelas cucune Nabi sak nggon-nggon bengok-bengok cucune Kanjeng Nabi. Lah kula niku lah Habib niku hormat banget. Kula niki bar nikah jeng buka ngene Bib Zaidan. Niku tak sepo nang kula. Soale Mama Salmah niku garwane Habib Lutfi niku tak sedulur kali kula. Kula niku sak nasab kali Mama Salmah. Habib sing bener-bener top ora tau ngaku-ngaku niku namo Habib Lutfi. Habib Lutfi niku nyuwun sewu duriahnya enggak diragukan tapi enggak pernah membanggakan nasabnya niku Habib Lutfi. Lah awake dhewe malah hormat. Ning kadang-kadang kan wonen nasabe ra jelas. Aku iki cucune Kanjeng Nabi. Cangkemmu cocok aku nusoso anu biasa wae. Alhamdulillah Rabbil Alamin Sore hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Dalam rangka halal bil halal Maka sore hari ini semua yang datang minta maaf Saya maafkan Yang datang minta THR Saya minta maaf Apakah benar Idul Fitri itu bermakna kembali kepada fitrahnya. Hampir semua mubalek, para dai memahami bahwa Idul Fitri itu bermakna kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya. Singkono cangkeming opo to gak? Cabe engkang cuma neng lenggah mawon. Niku sedoyo sing adek lunggu mawon termasuk ban seri. Sing menarik raiku tutu bokongmu. Hampir semuanya memahami. Mungkin bapa bapa air rati beri kimawan main batu nutupi mereka. Simbain dua ratap mereka mbah. Hampir semua mubalek selalu saja menyampaikan bahwa makna Idul Fitri itu dipahami sebagai id itu kembali, Fitri itu artinya suci. Dalam pemahaman lain, ternyata ada pemahaman yang berbeda atau tafsir yang berbeda terhadap makna Idul Fitri. Benar id itu artinya kembali. Ada yaudu aidan kembali. Ibnul Arabi menyampaikan kenapa dikatakan kembali. 
Sumial aidu aidan li annahu ya'udu kull li annahu ya'udu kull sana bi farhin mujaddad Dikatakan id itu sebagai hari raya yang kembali kenapa? Karena dia selalu kembali setiap tahun dengan kebahagiaan yang bertambah dengan kebahagiaan yang baru Nah Fitri itu artinya apa? Fitri ini artinya makan Makanya kenapa buka puasa bersama itu kita menggunakan istilah iftor Buka puasa bersama dengan menggunakan istilah iftor bersama Diperkuat dengan satu hadis ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa Yang pertama apa? Ingdal iftor saat datangnya waktu berbuka maka pemahaman kedua ini Idul Fitri artinya bukan kembali suci Tetapi nopo Kembali makan Maka hari raya Idul Fitri itu dikatakan Hari raya Ahallallahu fihi to'am Waharroma alaikumus siam Satu hari dimana dihalalkan makan Dan diharamkan puasa atau siam Kenapa? Karena hakikat Idul Fitri itu adalah kembali kepada makan makan. Oke. Berarti inti dari Idul Fitri itu adalah makan makan. Berarti lain duhur mejorono panganane berarti tidak Idul Fitri. Iftar itu atau fitrah itu lawan kata dari saum atau siam. Itulah kenapa dalam tradisi orang Indonesia, wabil khusus orang Jawa, yang mayoritas ahlu sunnah, selalu saja di setiap kali lebaran, kita selalu dihidangkan banyak makanan. Karena inti lebaran adalah makan, makan. Lono mangan berarti bodoh, lono mangan berarti orang bodoh. Lano po kok meja ni Gus Mita lono panganan ni? Soale panitia ni ngerti sak niki hari ini Gus Mita poso. Ewa dinin duur mejo kulo rano panganan dua kemungkinan Mungkin panitia ngerti kulo pas poso no meluruh mergo panitia ne kere Niki ini kita diaturakan pak Karena selama ini kita memahami idul fitri itu kembali kepada suci Fitrah Halo, bocah-bocah nom sing biasa buka-buka neng restoran karo konco-konco ni. Istilahnya apa ni? Iftor. Karena iftor itu lawan kata dari saum yang artinya makan. Kita kepada Idul Fitri karena yang sebulan penuh kita enggak makan, akhirnya kembali kepada makan. Nah, yang dimaksud dengan ini itu sendiri adalah li an nahu yaudu kulla sana. Karena setiap tahun hari raya ini pasti kembali Gini apa mbak Tuan? Jenengan sesuk tase urep Tase ketemu Idul Fitri Jenengan pun mati Idul Fitri juga tetap datang Maka dikatakan id Tapi nyuwun sewu Kembalinya dengan cara apa? Bifarhin mujadat Dengan kebahagiaan yang baru Milonopo awai dewi niki Idul Fitri identik dengan apa-apa yang baru Toples baru, makanan baru, baju baru. Nih nyuwun saya, saya seneng seneng anyar nih kuang lanang nopo wang wedo. Wang wedo. Milo kata, bapa bapa sepuluh hari terakhir tu nggak berani pulang ke rumah. Bukan kok itikaf di masjid mergo kepikiran rongno kok ke baju baru. 
Kita ekusu neng masjid ternyata kepikiran bojone bojone. Soalnya wong lanang ini kan dua prinsip. Gak masalah istrinya bajunya baru, jilbabnya baru. Bagi laki-laki yang penting istrinya baru. Mungkin apa buatan? Seng wedok baju baru, monggo. Cilba baru, monggo. Ruko baru, monggo. Wong lanang cukup istri. Jadi ingatkan Pak, saya itu pernah lebaran di beberapa negara. Kulau Wingi ini kan lebih mulai saking Turki. Turki itu amaliannya hampir sama dengan Indonesia. Bar solat kita si Anton Wiritan, ni kau tentang Turki. Saya kemarin menziarai masjid Ulu Jami di kota Bursa. Di situ diyakini masjid yang pernah dijadikan tempat solat oleh Nabi Khidir alaihissalam dengan adanya prasasti huruf wawu di dalam masjid. Kalau Turki ini ku amale masih hampir sama dengan kita. Idul Fitri kita si ada nuansa Idul Fitrinya jenengan dulu Arab Saudi. Kalau ni ku nanti bodoh tengah Arab Saudi. Kita itu kalau takbiran pak. Begitu sehari sebelum Idul Fitri masjid wes ramai. Dulu masa kecil saya nyuwun saya sehari sebelum Idul Fitri tabuh beduk ni kum boten leren. Mungkin apa boten? Wes sanggon gon. Bar maghrib langsung takbiran sahdu. Tengah Arab ni kum mulai takbir bar subuh nganti solat id. Malam enggak ada takbiran bar solat id rano badan. Awal ide ini kita takbiran semalam suntuk soalnya ngamal ke walituk milul aidat awalitu kabirullah ala mahadakum membesarkan nama Allah. Bar maghrib takbiran satu dari satu masjid ke masjid yang lain bahkan festival karnaval takbiran maka banyak yang menangis gara-gara mendengar takbiran terutama janda anyaran. Soalnya nangis rono seno kau ke baju lebaran. Enten janda anyaran beri. Janda ni gula bengok biasanya cangkami ngebas. Lah gula ni gua bodoh pak. Sampai penasaran saya, saya keliling di sudut-sudut kota Mekah. Saya datang nyuwun saya arah Arafah golek wong takbiran saya enggak nemu. Saya jalan arah Gua Hiro enggak nemu. Saya jalan arah Ajiziah enggak nemu. Karena mereka tradisinya takbiran hanya dimulai setelah solat subuh sampai menjelang solat id. Wong Arab ni ku luweh ramah poso tinimbang bodoh. Laposon ni ku nyuwun sewu semuanya menggelar buka puasa. Gini ku beda ni wang Arab kalle tiang kemusu. La wang Arab ni ku menawi poso towo towo buko. Wang kemusu sibuk golek buko. Apa ni kira rahsia ni ngaten ni? Di Arab Saudi tu rumah sakit sepi pak. Padahal rumah sakitnya bagus bagus. Ternyata ketika mereka pertama kali dikatakan sakit yang dicari bukan rumah sakit, tapi nopo sodako. Jadi kalau mereka dikata dinyatakan sakit oleh dokter atau merasa sakit, langkah pertama itu bukan ke rumah sakit, tapi sodako. Nopo menerima jaringan diparingi rezeki so tindak aji. Wong Arab ni kunyun saya menawi sedekah ayam sak kontainer, dingkung ni kok. Jeruk sak kontainer, apel sak kontainer. Bandingi kalau tiang kemusu, jeruk telu ngenteni tanggane loro. Gini apa betul?
Orang kau mergok kahanan, mergok cangkemmu pelit tu mau asli. Nah, orang Arab itu kalau Ramadan, Pak, poso. Nih kita tunggu lagi pun. Sedoyo sing rawo panas-panas siang menikah tak tunggu lagi. Semoga segera dipanggil oleh Allah. Untuk segera ziarah Makkah Madinah. Iki teko keri nutupi kan lor ini lagi lah. Mengerti meriki. Wong tua di semeni. Oh panitia ada. Iki panitia ni, pantesan rupanya kayak kota infak. Jadi lah, poson ini kau wang Arab ni tu ramai raumum. Skabe wang ditawani diajak mangan. Kulau ini sawal saat dari ngitung turki kulau umroh. Setiap sore mereka masih menggelar buka puasa untuk menyediakan mereka yang puasa syawal. Niki syawal meh rampung. Jenengan pun poso syawal nopo dereng. Kere kere. Kalau niku bersyukur. Wong sing digawe enteng poso kali gusti allah. Milau kalau niku poso, buatan mergo nopo. Mergo kalau senang poso. Nopo kok seorang yang puasa Ramadan ditambah enam hari bulan Syawal itu seperti puasa setahun penuh. Ternyata matematikan yang itu puasa Ramadan tiga puluh hari tambah Syawal enam hari. Bilangan pahala dalam Islam itu minimal dikalikan sepuluh kali lipat. Berarti telung puluh Ramadan tambah enam Syawal ni ku jumlah telung puluh enam. Peng sepuluh kodokaro telung atau suwida setahun ni ku rata-rata harinya hampir seperti tiga ratus enam puluh hari ni ku alasannya nopo wong poso ramadan tambah enam hari sawal ni ku kodok poso setahun penuh lah kaya kulo ni ku setahun penuh kulo poso soalnya kulo poso dawut sedino poso sedino boten termasuk bulan ramadan kulo gih dawut Jadi kulo ni ku lakon poso ni ku seneng. Milo nopo awak kulo ni ku terjaga keseksiannya. Menyala abangku. Sepil matamu sepil. Kulo ni ku rajin nan. Kulo ini ku poso teng Turki nyuwun saya bu. Subuhnya setengah lima, maghribnya setengah songo. Entir buat ni. Setengah lima ni kumpul subuh, maghrib ini kumpul setengah songo, bengingi saya setengah sepuluh. Jadi suwe ni kok. Kalau ni kumpul pengen batal ke poso, mergo alasan musafir ni kumpul buat entiko. Soalnya lah itu ane musafir, kalau ni kumpul sawai hawai ada di musafir. Kalau sesok lagi kalau mangkat ngaji teng merauke, mosok kalau tadi musafir meneh. Kalau ni gua isom batal ke poso lah jatah kalau pas mule, wancini poso buju kunjalo kelon lah. Sabot sabot. Karena aku jadi ingin. Oke matamu, oke. Betul. Soalnya nyuwun saya bu. Poson Dawud saya itu bukan karena hajat tertentu atau karena nadar. Kalau puasa Dawud saya nadar, umpamanya saya nadar puasa Dawud dua tahun. Saya enggak boleh membatalkan puasa Dawud saya dengan alasan apapun. Soalnya tiba ni nadar. Nadar ni hukumnya jadi wajib. Atau karena tujuan tertentu, 
Aku ngamal ke dalail sekaligus poso Dawud. Merga dalail ku lo mboten saken batal ke Dawud. Lah poso Dawud ku lo niku mboten merga nadar, mboten merga duwe niat tertentu. Merga ku lo seneng kali poso Dawud. Dawud niku sapi api poso tetep mawon poso sunah. Kanjeng Nabi niku menawi sunah ngeten. Kok wancine poso bojone masak. Kok Siti Aisyah nawari mas daharane sampun siap. Kanjeng Nabi otomatis batal ke poso. Kok dino niku mboten niat poso. Siti Aisyah mboten gadah daharan Kanjeng Nabi yo langsung poso. Enake poso sunah niku teng mriku. Lah kula niku mboten saged. Kok sawaya-waya lunga diarani musafir. Lah kula diarani musafir terus ora bakal iso poso ndawur soale mben dino kula minggat. Kula niku batal ke poso niku nanti. Sekda DKI, Ketua PWNU Jakarta. Zaman Covid niku kula ditelepon. Kiai, Jumatan yuk di balai kota. Ini Covid, Pak. Enggak masalah, Kiai. Nanti kita Jumatannya di balai kota. Kula sowan. Rampung Jumatan kula diajak teng kantor Kiai, ayo ke kantor saya. Nggih. Ternyata sudah dihidangkan makanan yang cukup banyak di ruangan beliau. Gus Ayo makan siang. Kula bawa, ngapunten Pak, saya puasa. Sudahlah dibatalkan enggak apa-apa, udah lama kita enggak ketemu. Siapa tahu ini kita makan siang terakhir. Akhirnya kula kepikiran, kok wong iki ngomong siapa tahu ini makan siang terakhir. Akhirnya poso Dawud kula kula batal ki. Dan ternyata benar nopo Pak? Sebulan kemudian beliau meninggal dunia gara-gara Covid. Benar hari itu makan siang terakhir beliau bersama saya. Maka sejak saat itu saya fleksibel. Kalau ada arasan yang menurut saya rasional, saya bisa membatalkan puasa saya. Kalau hari ini nggak mungkin saya membatalkan puasa, nggak ada alasannya. Oh, ini kini yo belas rana apa apa. Lagi anu mau tak batal ke Yamen, ya aku rugi cok. Oh, siapa apa teh batal? Ya Allah, selalu ala Nabi Muhammad. Jadi ni wong ya sejarah no popo so syawal enam hari setelah Ramadan tiga puluh hari dikatakan sebagai puasa setahun penuh. Karena telung puluh tambah enam sama dengan telung puluh enam dipengke sepuluh sama dengan tiga ratus enam puluh hari. Jadi orang yang puasa Ramadan plus syawal enam hari seperti puasa setahun. Penuh rahasianya tu berikut ni gua. Untuk lanjut dengan pengen sakti, mang poso. Sekian banyak orang pengen menjatuhkan Gus Miftah, membuli, memaki, mencaci. Karpe Gus Miftah supaya kena mental. Nyata ni tetap gagah. Soalnya nopo kulo rajin poso. Oke gas poso. Kulo kulo gagah. Sorry ye. Soalnya nyuwun saya ukur lo sejuk terserah ke poso. Wong poso ni ku biar biar cangkem me mandi. Senaja tu apa pe mambu. Yang ngomong mambu awas. Kulo ni ku rajin poso, buju kulo ni ku rajin wirid. Kulo wa pawai buju kulo nembi sampai jam luru awan. Buju kulo ni ku semua cowok selawat rong puluh hewu. Langan tim mereka dahulu minimal telung puluh sampai tiga puluh lima ribu. Ini aku setiap hari. Orang tahu mandek cangkem yang mau cak solawat. Tak kalau ni mohon buju kulo solawatan. Bunda, ayo kelon. Allah Allah Muhammad. Enak bun. Ah, ni. Hilang. Banjir kau cuma tahu nihirang ni. Malah kayak tukang las lel. Idul Fitri kembali kepada makan maka inilah beruntungnya kita menjadi orang ahlu sunnah yang sangat identik dengan makanan. Kalau ini hadis pak, milon jenengan ikut apa ngajian nonton ikin awas awal anteng dalam nopo kupatan. Wes toh, gak gue panganan saya ngok. Anten hadis, anten kita pasiatul Mustafa. 
Niki wong suguhane cukup nopo mboten? Kabeh angsal jajan. Berarti panitiane bertanggung jawab. Nah, cara pengajian VIP iki suguhane apa ta wong ngene iki ndelok jenengan nopo suguh? Unboxing. Anggur, papat. Ya. Sewu. Alah mung samene apa siji cuwil kok mboten asal iki lho. Sewu. Tahu, bakso. Niki mboten ana sing luwih cilik ngoten niki. Sekuane cuwil iki lho. Kan aku zizi ini. Nikir kan dia pinter nih. Eh, sebu. Kagak bati, wong kemus. Eh, rongewu. Nikir lima ratus. Rongewu lima ratus. Lagi kita bido meneh kacang turan bodoh. Ya Allah. Oh tambah harem harem. Kalau ni kalau harem harem buatan senang senang kalau melek merem. Kuyong opo meneh panit ada kiri rawir yang ngerti aku poso co. Kalau mau jarak lo. Seng mau suguh kis opo. Mong liwat toh. Kiai kok di prank. Kalau asli, nama kok kalau aku senang banget tadi wong no. Kalau tadi Idul Fitri itu identik dengan makanan, ternyata kalau aku gak ada prinsipnya. Wong Jawa niku ojo nganti diremeki mergo panganan. Kula niku bola-bali kondo kali bojo kula. Kowe iki lak gawe acara luweh becik panganane turah tinimbang kurang. Soale nopo panganan niku masalah sepele, tapi ojo nganti disepelekke gara-gara panganan. Isin, Pak. Nggih napa mboten? Kulo niku menawi mangan teng rumah makan ngejak bocah-bocah kulo niku. Kan mangan kulo nggih mboten sepira. Tapi kabeh kulo pesek. Kabeh tak tuku. Soale kulo niku gadah pengalaman disepelekke gara-gara panganan. Jaman kulo mbiyen tasih dadi penunggu masjid, sing kulo sering matur James Bond niku jaga masjid dan kebon. Kulo niku nate diajak mangan karo wong sugih tangga kampung, tangga masjid. Diajak mangan sego abang lombok ijo tenggunung kidul. Sing terakhir mangan ni ku nyuwun saya pak nyangkal pupu ni ku diberuakan kok kata ewena. Lah ku lo melu melu jigo pupu di seneni pak. Ku nak pantas saja melu melu nyangkal pupu ku tempe way. Lah danco danco aku. Ku lo ni ku membekas betul ni ku pak nyuwun saya. Ni ku tenan pak. Jadi kulo ni ku mangan tempe karung delok ke wang nyokot pupu. Milo gara-gara kulo dua pengalaman ni ku sana ni kulo seneng nyokot pupu ni bujo kulo. Sejak saat itu kang aku kepikiran saya besok enggak boleh membuat malu orang hanya gara-gara makanan. Milo kulo ni ku nyuwun saya ulam lebur restoran rumah makan padang kafe tak pesat tak jigi dede-dede. Soalnya nyuwun saya, pendarah kulo kata, jogelangan ni okey. Milo pendarah kulo lemu lemu. Lawang bian kau lawang sana ku beda ni apa tau pak? Lawang bian ni ku nyuwun saya, gada prinsip mangan ramangan seng penting kumpul. Lawang sana ki prinsipnya kuale kumpul ra kumpul seng penting mangan. Jadi lawang biar ni ku lu yang penting ke kumpul, lewang sana ki lu yang penting ke mangane. Kau no kumpulan rono panganan mesti sing teko do cangkeman, sing cangkeman sopo iki.
jenengan ini kok guru dari kadang apa mbak oh. lawang mangane oke okay, tetap guru itu kemungkinan dua hal satu anugerah atau dua azab Ini soal sedekah panganan nih. Kalau langsung ini, kalau orang biasa niku lu yang penting ke kumpul eh, orang sana niku lu yang penting ke mangan nih. Milo beda ni nopo, lah orang biasa niku kata sing loro mergo kurang mangan, orang sana niki kata sing loro mergo kakean mangan. Lah penyakit tu kan hampir semua disebabkan karena makan. Contoh kolesterol, buyo mergo panganan. Asam urat, panganan, diabetes, panganan. Kue cah hadrat akan danil. Kue, eh, kue doan matamu bilu kue doan ini. Kue doan kau mergoh panganan, kakek nguntal medus si mau. Dari sifat ekoyo, medus. Mila makan daging kambing itu tidak ada efek samping tapi efek depan. Lagi mancing-mancing apa? Hampir mayoritas penyakit itu dari makanan. Diabetes, yang berikut kakek gula, ngombe ni enggak terkontrol. Yang membudayakan pertama kali teng panggung ngumpi degan ni kula kulo. Soalnya gara-gara Kolombian dari ke kiai kiai sepoh ni kunyuan sewu. Suguane rata-rata soft drink, Coca Cola, Fanta, Sprite, kaki tiga, nomor extra jus, kuku bima, nyuan sewu. Ni kuku kebak penyakit. Penyakit ni kuku paling kata sani ke mulai ini dari gulo. Padahal nyuwun saya usah sugi sugi awak, mu sah gagah gagai awak, mu kau dua penyakit gula orang iso, orang iso ngaceng gila, iki banter wa, iki lo, jadi lah awak kaya gula ni kurang dua penyakit gula ibarat tongkat ngau tni gigaga, tapi lah dua penyakit gula le. Masuk kalau nama jaringan ini ku dah ada di kontrol. Sego yang mulai dikurangi. Seng lui HP ini ku sego aja, nama sego wadang. Sego wadang. Ini ku gula ni titik. Lui HP mana jaringan mengana sego tiwul. Mereka lokasi tiwul. Mereka kata tiwul. Tapi ku lo yakin jaringan dari tiwul betul mereka menghindari gula. Tapi mereka ono ni yang mung tiwul. Lo, lah aku lagi yang milih segoh putih karena segoh tiwul, aku lagi milih tiwul. Soalnya karbonya lebih rendah. Milo nopo lah jaringan merasa ni aku lagi jalo kopi ratau nganggo gula. Gula ni aku pih pih dicampur ke kopi ni aku buat tenape. Padahal wang tuai tuai orang terkira rata rata langum bih kopi jalo gula. Nak gula yang buat ten pak? Gula senengan ni kopi pahit. Kenapa kau punya kau pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Mangga diunjuk pak. Ngerti anak wang puasa malah ngumpini walau nalar ni gelak 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 gelak. Tak uwe nak. Jenengan Persani, hikmah Wang Poso ni. Wang Poso ni, aku ngempat makan minum empat belas jam. Ternyata cukup puas hanya dengan seteguk air. Gini apa betul? Ini aku maksud kulo ya. Sa, okey okey. Bondoni awak edui kita tetap mawan mangan yang mongsa piring. Milo rosa dati Wang pelit. Kulo ni aku bola balik matur pak. Gus Gus, minta ulah pengajian kau sering bagi bagi gini apa? Kulo nyuwun saya, saya tu berbagi karena tergerak bukan karena diminta. Jadi lah nawang jalan jalan, kulo malam betul senang. Lah goblok ke awak edu ini kira nawang bagi bagi malam jawab. Gus kok kulo dereng, kira yo pekok. 
Kudu ini lana wong dum-dum ini kunjini kan dungo Ya Allah muka-muka kulo diparingi sakit iso ngeduk Orang kok malah jalo Jadi kaya kaya kulo ini ku repot pak Dum-dum duit dikira mani politik Nampak amplop dirasani Sing rasanya sopo ya iki Jadi kia itu anggap teman sugih dirasani kiri rati gape lah cilokon ni. Nigi kalau baca ke hadis panganan nigi. Manat ama musliman. Nigi wonton kita pasti atul Mustafa. Manat ama musliman. Biti binafsin. Kata bawahu lau alfa alfi hasanatin. Wa maha anhu alfa alfi sayyatin Wa rofa lahu alfa darojatin Ini ini masalah panganan Mila nopo wong NO ini identik kali panganan Ternyata hadis ini ini pak Manat ama musliman Barang siapa memberikan makan orang islam Biti binafsin Biti binafsin ini coro bahasa tiktoknya saya kira apa boleh Full senyum Oh, saya kira sih nopo-nopo TikTok pak. Inilah jamaah TikTok iya. Lah sih tua-tua ni kok Facebook iya. Ibu-ibu gak ada TikTok? Neng yora pantas, wes tua aku yang pargoi. Ah, ah, ah. Wow, dahulu pengajian nama dok gula bintang tamu ni Mas Ivan Gunawan. Gula matu, Ivan. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Caranya bagaimana, Gus? Saya tanya, kamu followernya berapa coba? Followernya Ivan Gunawan di Instagram itu 32 juta 600 ribu. Kalau matur, jajal lakuin di postingan AP, ada value-nya, ada kebaikannya. Ditonton 32 juta orang. Ketika nonton postinganmu, terbesit di hati mereka untuk melakukan kebaikan yang sama. Itu dakwah. Ivan Gunawan itu membangun masjid buat tentang Indonesia. Bangunnya tentang pundi, tentang Uganda, Afrika. Awalnya bangun masjid itu nak apa pak? Awalnya gara-gara Ivan Gunawan delok postingan Wong Wudu neng banyu comberan. Akhirnya kalau Ivan Gunawan dikirimi duit gak gawe sumur. Soalnya ngerti sedekah yang paling ngapin itu salah satu jenis sedekah banyu jariah. Begitu wudhu digawe ke sumur jadi wudhu solat dan ingin sorwit. Ivan Gunawan takon. Kok kue solat dan ingin operan di masjid buatan gada masjid. Kalau Ivan Gunawan tidak tak ke gawe ke masjid senilai satu miliar. Waktu itu dia enggak mau posting, enggak mau Gus. Nanti saya posting dikira pamer. Kalau saya posting sedekah dikira pamer. Tak jawab, luwe HP pamer tapi sedekah daripada ratau pamer yo ratau sedekah. Gini apa betul? Go sedekah betul naik kelas. Luwe HP tidak ikhlas tapi sedekah daripada ikhlas tapi ratau sedekah. Patamir jenengan naik kelas, ikhlas sedekah piroh hura. Yo matamu mama. Akhirnya nyuwun saya pak, yaudah Gus, sementara Gus yang posting nanti kolaborator sama saya tak posting. Dan ternyata apa banyak orang yang tergerak. Jadi saya ini salah kapra pak. Angsal buatan sedekah ni ku di posting boleh sedekah ni ku papat. Saat ringi keluar terus ke bapa kan sedekah makanan ni ku. Sedekah ni ku iso dalam empat keadaan dengan empat cara. Tolong lihat jari saya jangan lihat berlian saya. Oh pada ke lurai gelinggang batu nisan, eh di lurai, oh wes mulai, ah kita urunannya di dek kita, yo si wale dengan pacara, lewe hp, kalau ni ku kapan di barang tu di wenai pak, niki mereka ni masih ci, jaza kau bawa kairong kasiro. Niki diwenai pengusaha Kalimantan. Gus, saya ngefans sama Gus Mita. Saya punya cincin berlian untuk Gus Mita. Terima kasih. Diwenai. Mereka terima kasih. Terima kasih. 
Begini kalau tak makan tangguh, dinnya ngalih wong kus, kok beliannya bagus, boleh enggak saya beli satu miliar? Orang diwenai wong. Kulo ngaji ini tengah mabes lori, katamu pejabat. Kus, saya punya cincin enggak pernah saya pakai, eye catch, mata kucing. Wah, ini larang. Yo, istiqa imanai, alhamdulillah, terima kasih. Jam yo podo, kulo untuk ngocok pengusaha kus, kulo gak ada rolek, jamal jenengan, terima kasih. Lah, nopo pengajian kulo gombot, kok masalah kulo pamer? Kulo pengen nak pengajian kulo ono pahala ni, sing menai barang kecipratan jari ya. Jadi lah jaringan pengen beli kantong jari asing yang kulo yo menai opo. Lu podo kali ni ki, tongkat ni ki, ni ki sak don don kulo betora bakal lali. Ni ki pemberian ni almarhum ki entus susmono. Zaman bian ngaji kali kulo, kulo diwenai tongkat ni ki. Lagi itu saat ini sampun sedo, kalau pengajian saat gunung kalau gowo supaya lah ono pahalane almarhum kian itu soleh pahalane. Lagu irung meneh ya opo opo. Jalur ya kacang kami walis ya. Tadi ni gu sedekah ni gu cerai empat lima. Bilaili wan nahar siron wa alaniyah. Lah jenengan tak aturi. Sekali kali jenengan praktek. Umpama awak mun duit duit satu sewu. Coro sedekai peribun. Seng selawewu sedekah bilaili di malam hari. Cemplung noneng masjid pas bengi bengi selawewu. Wan nahar siang hari. Seng selawewu cemplung no siang hari. Siron kan duitnya satu sewu goblok entek kilo. Aku ngomong kelak kue kan dua dua satu sewu kemalau sentak. Bagi nentapat, sing selawewu mau sedekah ke bengi, selawewu awan yang dua puluh lima ribu siron sembunyi sembunyi, yang dua puluh lima ribu waalania terang terangan. Niku coro Al Quran. Jadi sedekah awan ni ku angsal, sedekah bengi ni ku angsal, sedekah terang terangan ni ku angsal sembunyi angsal. Lah Rafi Ahmad tak kau ngalih ku lo berarti boleh nggak ku sedekah di posting? Boleh. Eklas apa buatan? Ukuran eklas apa tidak itu tidak diukur dari di posting atau tidak, tapi tergantung hati. Imilah Imam Al Ghazali Dawo senajan to sodako itu diperlihatkan itu bisa jadi eklas selama kamu bisa menjaga hati. Akhirnya Iman Gunawan mani posting. Ternyata nama FK kata kulo dewe jadi sen kalau Iman Gunawan akhirnya kulo niati bentahun kulo bangun masjid siji. Mergoku lo terinspirasi saking Ivan Gunawan. Kue bangun masjid masuk aku Raiso. Kulo matur kali baju kulo beb. Lah saya ngomong beb aku lah yo pantas tu. Lah wangi kila yo rapan tu. Lain jenengan ni balik baju ni no boh. Boh itu. Bawa wedo gila cie romantis, lara romantis ni lo bujuri yo bedo, sat pam, mana lo? Kulo matur, mau so Ivan Gunawan ni so bangun masjid pun awet diura, lah akhirnya kulo ni ku gada, nobong, gada niat, bentahun kulo bangun masjid siji, syaratnya masyarakat, masyarakat te jamaah yang api, solat te api, orang duit masjid duit tanah, kue urno tanah, aku si bangun masjid ni ku setahun kulo jatah siji, kulo sana ni bangun masjid tengah Lampung. Wes ono tanah, kulo sih bangun masjid. Tahun ngarap kulo pengen bangun masjid dan seterusnya. Jadi bentahun kulo bangun masjid siji. Jadi saat ni kulo umur kulo patang puluh telu. Lah sesu umur kulo pitung puluh berarti saat turunnya mati kulo dua masjid pitulikur. Kue masjid siji emong kayu. Neng kayu antik. Pie pie barang antik i barang longko lah barang longko kiri regane lara. Senajan tak mire murah. Manat ama Musliman. Barang siapa memberikan makan orang Muslim? Piti binafsin dengan full senyum. Apa kata Rasulullah? Kata Bawlau lau alfa alfi hasanatin. Allah akan mencatatkan baginya sejuta kebaikan. 
alfun niku sewu la alfa alfin niku berarti sejuta jenengan jadikan nasi tak bungkus niku ada sejuta kebaikan wa maha anhu alfa alfi sayyatin Allah akan menghapus sejuta keburukan wa rafa alahu alfa darajatin dan Allah akan mengangkat derajatmu seribu derajat milon nopo wong NU niku identik karo panganan soalnya jenengan jadikan panganan niku pahala nih sejuta kebaikan dihapus sejuta keburukan diberikan pangkat seribu derajat milo ojo pelit syaratnya nyembang niku nopo pak biti binafsin kudu full senyum ora kena awai duwe niku nyumbang kelawan merengut sing diwene ya padha nyumbang merengut niku mboten ape apa meneh nampa merengut wong sugih niku nyumbang harus dengan full senyum sing paling celaka wis kere merengutan sing kere merengutan biasane jilbabe coklat Sing jil bapak ireng insya Allah luweh parah eh hey, tak drungi kulo terangke masalah panganan ayo hadrah selawatan racang kami mangan aja wih cuwe pahala nih wong sodako panganan nih gumbo di langsung kono mangan nih Ya Allah, jangka mulai nih. Ya weh, selawat sing api, engkau tak sangoni. Santai kiai suki ho. Karena aku AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Iya. Yeah. Nah sampai kanji Nabi yo. Salatu wa salamu ala
wis murah berarti. Ada sangoni malah mung dilit. Lah gue selawatan di lung dipikir mangan aja ngomong. Asik. Asik. Eh? Ya wis. Kudune sangune akeh ne mung jilid ya separuh wae. Ya wis salah gumene salah gumene. Lagu ne. Ngesake lagu napa, Bu? Nemen. Ngomong njaluk mupira. Ya wis le sing benar le. Selawat le. Tua banteng, tua banteng, tua banteng. Eh, cerewet sejalo aku kok ngenyang gitu. Wah lo, iwa bandung, iwa bandung, ono iwa sepat, palu rang gandeng, muka muka bojone. Muka muka bojone kuat, malah papat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin ala zaman hir Cangkemu ke bar marem mau, eh sangoni sangoni, apa? Lata wena dolar, neng kemusur apa ayu?
sejuta. Kui sing rupane paling masaknya sama ini. Kewes. Oh, tiga anis, rausah. Kami, ini serana anis, serana ganjar. Wabeh presiden ini mong siji, Prabowo. Kueki mong enam belas persen berisik. Malah kayak token listrik. Aku ini takoni to. Kan gua tidak anu tunda buka puasa bersama. Gus buka puasa jam berapa enaknya? Tak jawab. Jam enam. Pula jawab. Buka ni jam berapa Gus? Jam ganjar plus anis. Lebih aku enam belas dua empat aku. Kau ingat tu kopo tak kau duit? Kau kira rasanya kau didit ni barang tu yang kopo. No? Alhamdulillah. Ah, salaman. Nyanyi rata nanan sejuta. Pasang kuyang kuyu. Oh, panitia ni pengen. Sawai ombo, sawai ombo. Duyana ayu buatan. Oh, anak yang bentuk eh, ya sama tindi si aku. Kan berpotensi keracunan. Salam ala Nabi Muhammad. Soal mangan mana ni? Orang rampung soal soal mangan mana ni? Soal itu orang panganan tenan ni. Nih kini saya u. Satu saat Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi Kaabah bersama anaknya Ismail. Milo ni keluar Asia ni. Nopo kok kanji Nabi Muhammad ni kurang tu anak lanang sing urip. Ira le. Kena sampai kanji Nabi kamu lo. Ono rak anak ni kanji Nabi sing lanang urip orang. Soalnya nopo, Nabi ni kula tu anak lanang biasa ni berpotensi menjadi Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Lah Nabi Muhammad tu anak lanang khawatir kau anak lanang dianggap Nabi. Milo kanji Nabi rantu ya anak lanang. Lah kemudian yang menjadi problem sampai hari ini soal haba epiduriah tenan apa orang yuk gara-gara ni selasi cini kui. Niku masalahnya. Bah, lah Nabi ni ku pak arat rata. Bapa Nabi anak Nabi. Contoh, Nabi Dawud dua anak Sulaiman. Dawud Nabi Sulaiman jadi Nabi. Nabi Ibrahim dua anak Ismail. Ismail menjadi Nabi. Milo Nabi Muhammad orang dua anak lanang. Tak khawatir dianggap Nabi. Lah Nabi Muhammad orang dua anak lanang mawon kuah bengaku keturunan ni kanjeng Nabi. Oh, mana Nabi Muhammad dua anak lanang. Lah kulo nyuwun sewu polemik ni kulo rasa di gede gede. Kulo luwe seneng wong sing diarani Habib tapi rasa ngaku ngaku cucu ni kanjeng Nabi. Sing gara yang rusak ni kulo nyuwun sewu urung jelas cucu ni Nabi sanggon gon bengok bengok cucu ni kanjeng Nabi. Cucu ni kanjeng Nabi kok dodolan madu. Lah kulo ni kulo Habib kulo hormat banget. Kulo ni kibar ni kaje buka ni Habib Zaidan. Ni kulo tak saya pernah anggu lo. Soalnya mama Salma ni kulo garuan yang Habib Lutfi ni kulo tak saya sedulur kali kulo. Kulo ni kulo sak nasab kali mama Salma. Habib sih bener-bener top orang tahu ngaku-ngaku ni kulo nama Habib Lutfi. Habib Lutfi ni kulo nyuwun saya uduriahnya enggak diragukan tapi enggak pernah membanggakan nasabnya ni kulo Habib Lutfi. Lah awak dia malah hormat. Ni kadang-kadang kan wonon nasabnya rajulah. Aku ke cucu ni kan jinabi. Cangkemu coco aku nusa so anu biasa way. Habib lu tu betul puron, pak. Bah, jangan betul nanti ngaku ngaku. Wesley, aku duit nasab, tapi enggak perlu dibangga banggakan. Kau dah jadi fitnah. Nih, aku Habib lu tu. Indelalah mama Salman. Nih, aku tak sek sembah kali aku lo. Milo putu putu nih Habib lu tu. Nih, aku nyelok aku lo Ami. Ami nih, aku nopo paman. Termasuk Zaidan. Nih, aku nyelok aku lo paman. Soalnya nyuwun saya bu. Nih, aku tak sek putu nih Habib lu tu. Lah, wong kemusuh kulau kulau suon siji, wis rasah melu melu babakan konflik masalah nasab. 
Wong ni ku dihormati buatan mereka nasape, tapi mereka iman lantakwane. Senajan tu rupa nelek, tetap iman yang ape. Ni ku wong yudah dia ape. Contoh ni iki. Balik mana? Orang bopo sawah yombo. Bujuni wis tua, bisa. Jadi kan saya tidak ingin kulo to, lah ngerti orang tak tompol. Kalian jadi kan, masya Allah. Mati nuan ya bro. Om boyo lalu cingkot emong telu. Akhirnya apa? Rampung bangun renovasi kabah. Kabah ni ku ibu bangunan biasa. Milo ikat kadang-kadang kebanjiran. Milo ikat kadang-kadang rusak. Ni ku kabah. La nanti direnovasi kali Nabi Ibrahim. Soalnya nyuwun saya u sing di takdir gawe kabah ni ku pertama kali kancing Nabi Ibrahim. Wong wedok sing manggon neng majitil haram pertama kali Siti Hajar bujuri Nabi Ibrahim. Milo nopo teng samping Kaabah ni ku ono istilah makom Ibrahim ni ku buat kau kuburan Nabi Ibrahim tapi bekas telapak kaki ni Nabi Ibrahim sampingi ono hijir Ismail teng berkumpin gim momong Nabi Ismail lah bar rampung renovasi Kaabah Milo nyuwun saya u saya apresiasi dengan kendel kendel apa kendel tu? Oh ciri kok kendel ni lo oh ciri yang gilingan Ningang, ni ku nyuwun saya u, awak ayat dua saat ni ku nyuwun saya u, berangkat dari cerita ni ku bawa. Begitu Kaabah ni ku rampung direnovasi, Allah Dawuh marang Nabi Ibrahim. Nabi Dawuh, ya Ibrahim, he kekasihku Ibrahim, lukmatan fibat ni jaik, satu suap nasi yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan. Yang kamu berikan di mereka yang perutnya kelaparan itu apa? Khairun Indi lebih baik bagiku kata Allah min bina il Ka'bah daripada membangun Ka'bah. Satu suap nasi yang diberikan kepada orang kelaparan itu bagi Allah lebih mulia dibandingkan membangun Ka'bah. Kulo sahni kini ku heran sanggon gon masjid digawe wapi api. Tetapi masjid api enggak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Seng bener kau yang wang gelinggang ni kini masjid kayu antik orang popo seng penting masyarakat eh sejahtera. Kulo ni ku protes pak. Wang sahni kini bangun masjid gawe menara masjid dawur dawur gede gede gaga gaga. Sementara nyuwun saya mutong gue teparo nih oke seng rai so mangan. Apa fungsinya menara yang tinggi dan gagah sementara jamaah rai somangan? Orang kau lagi mana? Lagi bedong kau apa sawah yang bolak tonggol ni rai somangan? Menurut kau jawab kau apa duit itu Gusmi tahu kalau aku rati benai? Jimat, Jimat. Oh, mangat tu saya punya. Mau merengut saya kita barokah, Gus, barokah. Barokah, mangat tu saya buat. Adalah aku ngerti, ini milih ganjat. Oke, tau batu yang nak tulisan yang kau teluo. Pon, saat ini kita rano kosong satu, enggak ada kosong dua, enggak ada kosong tiga. Yang ada persatuan Indo. Ini dilema, pak. Bangun Kaabah kita kurang istimewa nopo. Tapi dahulu Allah nopo. Luwe api, kue mangani wang kiri. 
lu ape kamu memperhatikan kesejahteraan jamaahmu. Jadi dia ni kan jeng nabi dua menara ni fungsinya apa kan? Fungsinya untuk melihat tetangga masjid siapa di antara mereka yang belum makan. Bukan untuk gagah-gagahan. Sekarang kita bangun masjid yang api-api menaranya dua dua kadang-kadang untuk gagah-gagahan. Saya itu banyak yang tak suka dengan perilaku oknum takmir. Larap yang bangun masjid ngemis-ngemis neng jalan, nyeser duit neng jalan. Tapi begitu masjid itu jadi seolah-olah masjid itu hak miliknya takmirnya. KB hop-hopot diatur karo takmir. Kuakan peraturan bahawa dilarang tidur di dalam masjid jenengan persani teng masjidil haram benbar subuh apa mana sepuluh hari terakhir kebak wang turun neng jero masjid alasannya di tempat kita kenapa orang enggak boleh tidur di dalam masjid khawatir gus mungkin wanjine subuh ratangi yo malah ni lawan wang turun neng jero masjid wanjine subuh ratangi sekalian di solat ke Kau kalau ingin ketemu kau cakap kalau Kristen, Gus boleh enggak orang Kristen masuk masjid? Boleh, masuk Islam saja boleh. Aku yang ngono tak? Ngono senang mana? Ngopo wong enok elak ngubur ke jenazah dia ada ni. Mula tangi piye Gus? Saya lah lah jenazah kau dia ada ni tangi. Lewang gelinggang lo perlu ngadan subuh we orang tangi. Wang mati dia ada ni tangi, saya ngurep ya tak micek kok. Yo aku kau paling jadul saya mangan udut ngerokok, wila wila. Masuk bulan apa? Oh sorak apa apa? Masjid teh sederhana, songo kayu antik. Tetapi kejahteraan masyarakat perlu diperhatikan. Itu yang lebih penting, pak. Milo kula ni kula teng pondo. Kau no baca seru seru ngaji diniah ni kok. Lak kula anti menggunakan bahasa TPA. Biarlah TPA digunakan lo teman teman Muhammadiyah teman teman PKS. Lawang NU ni ku identik dengan madrasah diniah. Bukan TPA apa? Kau cakap Muhammadiyah silakan TPA. PKS silakan TPA. NU madrasah diniah. Itu identitas. Itu dek. Nengin apa tulisan ni? Golek selamat belas rati tulis. Sing bener ni kulah bahasa ni bamba idw muhafadzoh alal kodimis soleh menjaga tradisi lama namanya madin madrasah dinia. Pia cara ni bocah dinia ni ku seneng. Cacile ni ku waton diwene panganan seneng. Bencah cili seregep neng masjid dinia yo gampang. Awal idw anak ingaji sing tuo setor panganan. Sana nane pak. Kulo ni ku biasa lah neng pondok, kau kulo pas neng oma, bocah cilik ngaji, ono bakul bakso lewat tak celu, eh bakso rene, kata kau ni, isap orang tak saya kata aku siok kau non dan tidak lah, aku yang ono tak. Lum balik masalah panganan. Anak yang jenengan di teri pentol telu pas dini anakku senengnya rau mem. Milo kan jenah pinap di tipun tangla tining jero surga ki so ono panggenan jenengi darul faroh. Surga ni ku nyeneng ki darul faroh ni ku luih nyeneng ki. Kan jenah pinap di tipun tangla ti. Kan jenah pinap liman ada darul faroh ni ku kagem sinten kan jenah pinap kanggu sopowoi sing gilem nyeneng ki bocah cile. Milo lai so macet ni ku kudu ramah cah cile. Ramadan malah terawih mergo kedabikan di Senin mergo alasan yang ganggu khusus ewang tua jenengan wang tua aku tuh paham lah rame nih cah cilik ini ku mitrut wang tua ganggu khusus ewang tua cah cilik ya mikir khusus ewang tua ganggu rame nih cah cilik itu kan ini lah cah cilik ini ku pelayon pantes lah tua gendang ini ku pelayon ora pantes Sanggon gon gila bodoh sing disanggon ni bocah cilik neng kiri malah sing gerang kan orang pantas. Ayo kira kira tak kau mah duit jaluk bujuni apa orang? Di pihak-pihak nomung gue wang wedok ni, gue duit lebih penting tinimbang wang lana. 
Mila uang wedok luwe seneng bojone minggat golek duit daripada ning omah batangan. Wong wedok ngoten niku, Pak. Arepe turu mikir duit, tangi turu bojone kon golek duit, bojone mule dijaluki duit, arepe turu ngitung duit, suwe-suwe rupane kaya duit. Wong lanang kala penting karo duit. Lan jenengan pengen golek bojo pinter golek duit tapi ra kena nyekel duit gampang rabi yo karo tuyul. Wong lanang kira penting le, sing penting duit. Kandani yo. Apa bedane wong lanang karo wong wedok? Bedane siji. Wong lanang niku saya sugih, saya butuh wong wedok. Wong wedok saya sugih ra butuh wong lanang. Mila nopo neng surga ono bidadari gak ada bidadara. Soalnya nopo puncak kenikmatan dari laki-laki itu perempuan. Sementara puncak kenikmatan dari perempuan bukan laki-laki tapi emas harta dan berlian. Mila jeringan rasa kaget lah sing lanang merongos kok sing wedo ayu. Soalnya sing di dulu orang merongos ya tapi duite. Dongkora. Milo rupamu kena elek tapi rekeningmu kudu ape Sing paling ciloko wis elek merongos pisan ran duit duit contone iki Iki lah kono apa turun Yo rasa nangis. Yo digarapi yo lumrah wong mangat tu sebu. Salam ala Nabi Muhammad. Bentuk ramai anak ni kau. Alhamdulillah. Masjid Gelinggang peserta kaut mil Qurannya putra empat puluh, putri empat puluh lima. Alhamdulillah. Niki bil ghaib nawa binador ni, binador. Muka muka sok bil ghaib. Amin. Apal kape? Lawang tuan niku kudu bangga lah anak emel ukhat mil Quran. Gini apa betul? Salah satu bentuk kebanggaannya apa? Yudi support, diwenai duit. Lawan apa pengajian ukhat mil Quran? Jomel urunan. Malah jalur urunan malah sambat tak miring motor duitan. Lah anaknya diajak piknik sekolah pura-pura dibayar, cak wisata neng Bali dibayar, anaknya khot milik Quran ragilem bayar. Ayo ngaji teng musola teng masjid nikim bayar nombor gratis. Gajal nguyuh neng pom bensin bayar rongewu, nitip ke anak neng masjid gratis. Berarti anak kalah kaji tinimbang uyuh. Jeringan lu ngaji neng uyuh tinimbang anak. Ngono ki yang jawab alagus kan anak yuk kancane uyuh ya. Ilah tenan ni. Jadi awal hidup ini harus banyak mencetak kader Quran. Soalnya beragama itu harus valyaf rohu. Beragama itu harus gembira. Lah gembira yang paling apa ini? Ku tuntunan ni Al Quran. Milo dakwah kanjeng Nabi itu lebih mendahulukan basiron baru warna diron. Inal ina arsanaka basiron warna diron. Jadi diutamakan itu puang ngaji itu harus basir basir ni kuku tu senang. Karena tidak ada manusia yang baik-baik saja semuanya pasti punya masalah dengan kadarnya masing-masing. Kulon tu masalah, jenengan gak ada masalah. Apa nak wangi kebak masalah? Wangi mana? Kulo yakin jenengan kata sing dereng solat asar. Niki sampun jam setengah enam. Kan belum solat. Tapi insya Allah cerita hari ini akan menjadi cerita sejarah untuk kita semuanya. Itulah alasan kenapa pelajaran matematika itu lebih susah dibandingkan pelajaran sejarah. Kenapa? Karena alasannya adalah karena memperhitungkan masa depan tidak semudah melupakan masa lalu. Iya. Setori, setori, setori. Ulangi matamu. Sila Rahman Rahim Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. 
Allahumma rizukna istiqamah Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah Allahumma rizukna ziyarat al makata wal madinah Allahumma rizukna durriyat ang tayyibah Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawadatan wa rahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi quwah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rizukna bi khusnil khadimah wa na'udhubika min su'il khadimah wa adkhina jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin setiap panitia matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh